ডিএফএ মিনিমাইজেশন ওকে মিনিমাল ডিএফএ বলে একটা জিনিস আছে প্রত্যেকটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা জানি देयर মাস্ট বি সাম ডিএফএ ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য মোর দ্যান ওয়ান ডিএফএ আছে কিন্তু মিনিমাল ডিএফএ আছে একটাই সো প্রত্যেকটা যদি একটা রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ হয় এল এবং সেটার জন্য যদি একটা মিনিমাল ডিএফএ হয় ডি তাহলে এইটা হচ্ছে ইউনিক এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এই ডিএফএ একটাই আছে একাধিক নাই এখন কথা হচ্ছে মিনিমাল ডিএফএ কাকে বলে যে ডিএফএ তে স্টেটের সংখ্যা হচ্ছে মিনিমাম সেটাকে বলে মিনিমাল ডিএফএ সো ধরলাম যে দুইটা ডিএফএ ডি1 এন্ড ডি2 একই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু ডি1 এ স্টেটের সংখ্যা ডি2 এর চেয়ে কম এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাকসেপ্ট করে এমন আর কোনো ডিএফএ নাই যেটা স্টেটের সংখ্যা ডি1 এর চেয়ে কম তাহলে আমরা বলবো যে ডি1 টা হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য মিনিমাল ডিএফএ হুইচ ইজ ইউনিক ওকে সো মিনিমাল ডিএফএ তে কি কি থাকে না আমরা হচ্ছে যে এখানে একই ডিএফএ এই তিনটা ডিএফএ এই একই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাকসেপ্ট করে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা এটা দেখলে আই থিংক বোঝা যাবে যেই সমস্ত যে যেই ল্যাঙ্গুয়েজে উই স্ট্রিং গুলো আছে যেখানে জিরো এর সংখ্যা অড রাইট এই যে ফাইনাল স্টেট হচ্ছে এটা সো যে সব স্ট্রিং এ নাম্বার অফ জিরো অড সেই স্ট্রিং এর ল্যাঙ্গুয়েজ তিনটা ডিএফএ একই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাকসেপ্ট করে কিন্তু এখানে মিনিমাল ডিএফএ কোনটা অবশ্যই এটা কারণ হচ্ছে যে এখানে তিনটা স্টেট এখানে চারটা স্টেট এখানে দুইটা স্টেট এবং এই জিনিস দুই স্টেটের নিচে করা পসিবল না কারণ আমার ইভেন্টের জন্য একটা স্টেট আর অটের জন্য একটা স্টেট রাখাই লাগবে সো মিনিমাল ডিএফএ তে কি কি থাকে না এক নাম্বার জিনিস নন রিচেবল সরি হ্যাঁ নন রিচেবল স্টেট থাকে না যেমন এই স্টেটটা এটার এটা মাঝে কিন্তু পার্থক্য শুধুমাত্র এই স্টেটটা এই স্টেটটা কমপ্লিটলি ইউজলেস কারণ আমি এই স্টেটে কোনোদিন পৌঁছাইতেই পারবো না এখান থেকে শুরু করে এই স্টেটে পৌঁছানোই যায় না সো বেসিক গ্রাফ থিওরি সো এই জিনিসগুলো থাকে না সো এর কোন একটা ডিএফএ যদি তোমাকে মিনিমাইজ করতে দেওয়া হয় এবং সেই ডিএফএ তে তুমি যদি এই জিনিস পাও নন নন রিচেবল স্টেট থাকে সেই স্টেট এবং তার সাথে যে আউট গোয়িং এজ গুলো আছে সব মুছে ফেলো ওকে গুড আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এই एग्जांपल আর রাখার কোনো দরকার নাই এটা আর ওটা একই एग्जांपल আর কি থাকে না এই যে এইখানে আমরা যদি দেখি এই ইন দিস কেস এই স্টেটটা এবং এই স্টেটটা অথবা এই স্টেটটা এবং এই স্টেটটা এই দুইটা স্টেটকে বলা হয় নন ডিসটিংগুইশেবল স্টেট তার মানে হচ্ছে নন ডিসটিংগুইশেবল এই দুটা স্টেট কে ডিসটিংগুইশ করা যায় না কেন এই দুটা স্টেট কে ডিসটিংগুইশ করা যায় না বা নন ডিসটিংগুইশেবল স্টেটের ডেফিনিশন কি এই দুটা স্টেট আসলে একই স্টেট এখানে শুধু শুধু ঢং করার জন্য দুটো আলাদা করা হইছে এখানে আমি কি করতেছিলাম ইভেনে ছিলাম যখনই আমার একটা জিরো আসছে আমার নাম্বার অফ জিরো অড হয়ে গেছে সো আমি স্টেট চেঞ্জ করছি এখানে ছিলাম ওয়ান আসতে আসতে সমস্যা নেই যখনই আরেকটা জিরো আসছে আমার নাম্বার অফ জিরো আবার ইভেন হয়ে গেছে সো আমি ব্যাক করছি এইখানে আমি ঢং করে ব্যাক না করে কি করছি আমি আবার অন্য একটা স্টেটে গেছি যেটা নামও দিছি আমি ইভেন তারপর হচ্ছে এখানেও ছিলাম আবার যখন জিরো আসছে তখন আমি হচ্ছে আবার এখানে ব্যাক না করে আমি গেছি নতুন একটা অডে তারপর আমি ফেরত আসছি সো এই যে এই এক্সট্রা এই পুরোটা হচ্ছে রিডান্ডেন্ট এই ইভেন স্টেট এবং এই ইভেন স্টেটের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই এদেরকে বলা হয় নন ডিসটিংগুইশেবল ফাইন নন ডিসটিংগুইশেবল এর ফর্মাল ডেফিনিশন কি এমন যদি কোন দুইটা স্টেট থাকে বা একাধিক স্টেট থাকে যে পৃথিবীতে এমন কোন স্ট্রিং নাই যে এখান থেকে আমি যদি এই স্ট্রিংটা প্রসেস করা শুরু করি তাহলে অ্যাকসেপ্ট হবে এবং এখান থেকে যদি আমি স্ট্রিংটা প্রসেস করা শুরু করি তাহলে রিজেক্টেড হবে এরকম কোন স্ট্রিং দুনিয়াতে নাই যদি থাকতো তাহলে এরা আর নন ডিসটিংগুইশেবল হইতো না কারণ উই স্ট্রিংটা ধরো এখান থেকে আমি ডাব্লিউ স্ট্রিংটা প্রসেস করা শুরু করলাম অ্যাকসেপ্টেড হইলো এখান থেকে সেম স্ট্রিং প্রসেস করা শুরু করলাম রিজেক্টেড হইলো তাহলে তো অবশ্যই ডিসটিংগুইস হয়ে গেল তাই না দুইটা স্টেট তো অবশ্যই একই স্টেট না ওকে সো কিভাবে এখন মেইন যে কথা আসছি কিভাবে আমার যদি একটা ডিএফএ থাকে সেটাকে আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করব রাইট সো দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ওকে সো এখানে একটা ডিএফএ আছে আই ক্যান সি এবং এই ডিএফএ এর মাঝখানে সবাই রিচেবল কোন পাঁচটা স্টেট আছে পাঁচটা স্টেটে কোন কেউই আনরিচেবল না তো কাউকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নাই এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এদের মাঝে এমন কোন স্টেট মোর দেন ওয়ান স্টেট আছে কিনা যারা আসলে মানে 
আলাদা থাকার কোনো দরকার নাই একসাথে করে দিলে হবে সো কাদের আমরা মার্চ করতে পারি সো কিভাবে কি করতে হবে আমাদের বের করতে হবে নন ডিস্টিংগুইশেবল স্টেট কারা সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি কি ওকে এই অ্যালগোরিদমটার নাম হচ্ছে হপ হপক্রাফট অ্যালগোরিদম আরো দুই একাধিক অ্যালগোরিদম আছে এই কাজটা করার এইটা দিস ইজ প্রবাবলি দ্য ইজিয়েস্ট আর একটা টেবিল লেখে কি কি জানি করতে হয় ওকে সো প্রথমে আমরা ধরে নিব যে সবাই আসলে একই স্টেট সবাই না কারণ অবশ্যই নন ফাইনাল স্টেট আর ফাইনাল স্টেট নন ডিস্টিংগুইশেবল হইতে পারে না বিকজ সি এন্ড ই এর কথা চিন্তা করো ওয়েল এম টি স্ট্রিং এর জন্যই তারা ডিস্টিংগুইস্ট হয়ে গেছে সি ইজ নট এক্সেপ্টেড ই ইজ এক্সেপ্টেড সো অবভিয়াসলি দে আর ডিফারেন্ট দে আর ডিস্টিং ভেরি ক্লিয়ারলি ডিস্টিংগুইশেবল ভিন্ন জাতের প্রাণী সো সবাই একই স্টেট আমরা ধরতে পারবো না সো আমরা শুরু করব এটাকে বলে পার্টিশন আমাদের পার্টিশন হবে ফাইনাল স্টেট এক জাতি নন ফাইনাল স্টেট আরেক জাতি এইভাবে সো আমরা ধরে নিব যে এ বি সি ডি সবাই আসলে একই স্টেট এবং ফাইনাল স্টেট আরেকটা স্টেট সো যদি আমাদের এখানে আরেকটা ফাইনাল স্টেট থাকতো দেখছে এফ আরেকটা ফাইনাল স্টেট আমি দেই ঠিক আছে এটাও ধরি একটা ফাইনাল স্টেট चिंता कर আমি কি করব আমাদের অ্যালফাবেটের সিম্বল আছে কয়টা দুইটা প্রত্যেকটা সিম্বলের জন্য চেক করব যে এই পার্টিশনের সবাই এগ্রি করে কিনা এগ্রি করা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি এখানে দেখো গ্রুপ কয়টা এটা হচ্ছে জি ওয়ান জি টু কোন একটা সিম্বল লেসে জিরো জিরোর জন্য যদি এ বি সি ডি সবাই একই গ্রুপে যায় সো এ জিরোর জন্য যায় বিতে সো এ জিরোর জন্য যাচ্ছে গ্রুপ ওয়ান এ বি জিরোর জন্য যাচ্ছে গ্রুপ ওয়ান এ সি জিরোর জন্য যাচ্ছে বিতে বি ইজ স্টিল ইন গ্রুপ ওয়ান ডি জিরোর জন্য যাচ্ছে এটা ওয়ান হবে ডি জিরোর জন্য যাচ্ছে গ্রুপ বিতে বি হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান এর মেম্বার সো এরা সবাই জিরো সিম্বলটার জন্য এমন একটা স্টেটে যায় যে জি ওয়ান এর মেম্বার সো তারা এগ্রি করছে এই যে এটাকে আমি বলতেছি এগ্রিমেন্ট সো এখানে আমার কোন আর বিভেদ সৃষ্টি হইল না এবার আমাকে দেখতে হবে ওয়ানের জন্য সো যত সিম্বল থাকবে সবার জন্য দেখতে হবে সো লেট সি ওয়ান এর জন্য এ যাচ্ছে সি তে সি ইজ এ মেম্বার অফ জি ওয়ান সো জি ওয়ান দ্যাস ফাইন বি তার মানে হচ্ছে গিয়ে এদের একসাথে থাকার জন্য বাকি সবাইকে জি ওয়ানে যেতে হবে বি ওয়ান এর জন্য কই যায় ডি তে ডি ইজ এ মেম্বার অফ জি ওয়ান ফাইন সো বি জি ওয়ান এ সো এ আর বি একসাথে থাকবে দ্যাস ক্লিয়ার সি কোথায় সি ওয়ান এর জন্য যাচ্ছে সি তে মেম্বার অফ জি ওয়ান ফাইন তার মানে এ বি সি একসাথে থাকবে ডি ওয়ান এর জন্য যাচ্ছে ই তে ওকে সো ই ইজ এ মেম্বার অফ গ্রুপ জি টু তার মানে দেখো এখানে একটা ডিসএগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে জিরোর জন্য কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট তৈরি হয়নি কিন্তু ওয়ান এর জন্য হয়েছে সো যে কোনো একটা সিম্বলের জন্য হলেই হবে ডিসএগ্রিমেন্টটা কি হচ্ছে এই যে এখানে একটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবিসি একসাথে ডি আর একসাথে রাইট সো আমার পার্টিশনটা দাঁড়াচ্ছে সো দিস ইজ মাই নেক্সট পার্টিশন একটু ডিফাইন হয়েছে সেটা হচ্ছে সবাই আসলে এক স্টেট না এবিসি ইজ ফাইন কিন্তু ডি আলাদা এখন একটু আগে আমরা যা করলাম সেটা আবার করতে হবে কেন কারণ ডি আগে জি ওয়ান এর মেম্বার ছিল সো ধরো বি ডি এর গেছে আর এ সি তে গেছে ওই ডি ডান বাই কারণ ডি তখন আমাদের নিজেদের মানুষ ছিল কিন্তু এখন ডি আলাদা হয়ে গেছে সো লেটস এই যে দেখো বি ওয়ান এর জন্য ডি তে যাচ্ছে আগে এটা নিয়ে আমরা মাথা কামাই নেই কিন্তু এখন যেহেতু ডি অন্য একটা গ্রুপের মেম্বার সো এখন জি ওয়ান জি টু জি থ্রি সো এখন ঝামেলা হইতে পারে সো লেটস ডু দিস আর ডু দ্য সেম থিং এগে 
জিরোর জন্য এ যায় বিতে বি যায় বিতে সি যায় বিতে সবাই বিতে যায় সো জিরোর জন্য কোন পার্টিশন হবে না বোঝাই যাচ্ছে ওয়ান এর জন্য এ যায় সি তে সিও যায় সি তে কিন্তু বি যায় ডি তে সো এ আর বি যাচ্ছে সি তে সি ইজ এ মেম্বার অফ গ্রুপ ওয়ান সি যাচ্ছে ডি তে যে এটা একটা মেম্বার অফ গ্রুপ টু সো জি ওয়ান জি টু এজ ইউ ক্যান সি উই নিড টু ডিভাইড দেম টু সো আমার পরের পার্টিশনে হবে এ বি থাকবে সি আলাদা হয়ে গেছে ডি আলাদা হয়ে গেছে ই আলাদা হয়ে গেছে ওকে এ আর বি জিরোর জন্য দুটাই বিতে যায় কোন পার্টিশন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই ওখানে ওয়ান এর জন্য এ যাচ্ছে সি তে আর বি যাচ্ছে ডি তে সো এ যাচ্ছে গ্রুপ টু তে আর বি যাচ্ছে গ্রুপ থ্রি তে তার মানে আমাদের একেও ভাঙতে হবে সো আলটিমেটলি দেখা গেল এখানে আসলে কোন মিনিমাইজেশন হইল না তার মানে এই পাস এটাই আমার মিনিমাল ডিএফ ঠিক আছে খুব বাজে একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি দেখানোর জন্য কিন্তু কি করলে এটা হচ্ছে কি বি এখানে যায় না বি এখানে যায় ওয়ান এর জন্য ইন দ্যাট কেস এইখানে লাস্ট পার্টিশনটা আর হইতো না কারণ এ আর বি দুইজনই জিরোর জন্য বিতে যায় দুইজনই জিরোর জন্য গ্রুপ ওয়ান এ যায় আর দুইজনই ওয়ান এর জন্য গ্রুপ এ যাই সিতে বিও যাই সিতে সো দুইজনই ওয়ান এর জন্য গ্রুপ টু তে যায় সো আমার এটাই হইতো ফাইনাল পার্টিশন এর চেয়ে বেশি ফার্দার আর কোনো পার্টিশন হইতো না এখানে এসে থেমে যাইতো তখন আমরা এ আর বি মার্চ করে ফেলতাম সো এ আর বি এর আলাদা থাকার কোনো প্রয়োজন নাই এটাই হবে এ বি সো যারা যারা বিতে যাচ্ছিল তারা সবাই এখন এতে আসবে এবং বি থেকে যেহেতু নিজের ভিতরে একটা সেলস রুপ ছিল সো এগুলো মুছে দিব সেটা হবে এটা ডি হচ্ছে বিতে যাচ্ছিল এখন ডি বিতে যাবে এখানে ই বিতে যাচ্ছিল ই বিতে যাবে এখানে সি বিতে যাচ্ছিল সি বিতে যাবে এখানে সি বি থেকে ওয়ান একটা এখানে আসছিল সেটা এই যে অলরেডি কাভার্ড তো সেটাও মুছে ফেলবো আমরা পার্টিশন করে ফেলাম তখন এটা হইতো আমার